സഹോദരങ്ങളെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഓരോ ബന്ധങ്ങളും ഇതാ യേശുവിലേക്ക് വരണിച്ചുകൊണ്ടുന്നു നാം യേശുവിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നു വഴി ഇന്ന് വരെയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കാണ് മറ്റ് ബന്ധങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുക നാം യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പരിഭവത്തിലും പരാതിയിലും അസ്വസ്ഥതയിലുമായിരിക്കും കഴിയുക എന്നാൽ നിറവായ സ്നേഹത്തിന് നിറവായ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നാരോട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയും അവരുടെ പരിമിതിയെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിന്റെ പരിമിതിയെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പരിമിതിയെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ സാഹോദര്യ ബന്ധങ്ങളെയും നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അവർക്ക് ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ കാരണം അവരാരും ദൈവങ്ങളല്ല നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ പരിമിതിയെ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കുറവുകൾ അംഗീകരിക്കുക എന്നത് അലേലിയാം അലേലിയാം ഒരു കാര്യം വ്യക്തമല്ലേ ദൈവം എല്ലാവരെയും കുറവുള്ളവരായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാം കുറവ് അനുഭവിച്ച നിമിഷം ഏതാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പിറന്ന ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കുക നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഭാഷ അറിയാൻ പാടില്ല എഴുതൻ കിളക്കാൻ കൈകാലുകൾക്ക് ബലവുമില്ല ഇതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിസ്സഹായതമായ ഒരു കാലഘട്ടം വേറെയുണ്ടോ ഏറ്റവും കുറവുള്ളവരായി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു കാലമാണത് പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ആ കുറവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ആ കുറവിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് ദൈവം ഒരു കുഞ്ഞിന്റെയും അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നീ എഴുന്നേറ്റ് ഓടി നടക്കട്ടെ ശുദ്ധമായ ഭാഷ സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരിലും ദൈവം ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്തു കൊടുത്തതായി ഒരിടത്തും നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല ശ്രീ സ്രോൺ അലിയ അപ്പൊ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറവിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഇതാ നാ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കൂ നമ്മുടെ അബോധ മനസ്സിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും മാഞ്ഞു പോകാത്ത വണ്ണം ദൈവം ഒരു കാര്യം എഴുതി പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറവിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മാതാപിതാക്കന്മാരെയും നൽകി ഹലേലിയ ഹലേലിയ അപ്പൊ അവരിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി നമ്മുടെ കുറവിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാൻ പഠിച്ചത് സഹോദരങ്ങളെയും നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റുകയില്ല പക്ഷെ അപ്പനും അമ്മയും എഴുതാതെ നമ്മൾ എടുത്തു നടക്കുന്നു നമുക്ക് ഭാഷ അറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവർ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളോട് തന്നെ പറഞ്ഞു സാരമില്ല നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകം നല്ലതാണ് നിന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ലോകം നിന്റെ ചുറ്റുമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുവഴി നിനക്ക് ഈ കുറവ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കി നിനക്ക് ചെയ്തു തരുന്ന ഒരു ബന്ധം നിനക്ക് ഇതാ ദൈവം തന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുറവിനെ അംഗീകരിച്ചത് അലിയ അപ്പൊ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അവർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറവിനെ അംഗീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു ഹരേലിയ ഹരേലിയ അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയെല്ലാം ഒരു അലങ്കരീയമായ നിയമം മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ ദൈവം പതിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക എന്താണ് ദൈവം കുറവിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഊണരാക്കിക്കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ ഒരു ബന്ധം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ദൈവം കുറവിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാവരുടെയും മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടില് ഒരിക്കലും മാഞ്ഞു പോകാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഫ്രീസറോൺ ഹരേലിയ 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 പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവം എല്ലാവരെയും കുറവുള്ളവരായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം 
കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് മോശമായ ഒരു കാര്യമല്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് വിശുദ്ധമായ ഒരു ദൈവിക പദ്ധതിയാണ് അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ കുറവിനെ കാണുവാനായിട്ട് അരേലിയാം അരേലിയാർ കുറവ് മോശമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എങ്കിൽ ദൈവം ആരെയും കുറവുള്ളവരായി സൃഷ്ടിക്കുകയില്ലായിരുന്നു ഹലേലിയാം ഹലേലിയാർ ഹലേലിയാർ ദൈവം പോലും ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കൈക്കുഞ്ഞായിട്ടാണ് ദൈവം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പിറക്കുന്നത് ഒന്ന് കൈയടിച്ച് ഹലേലിയാർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ശുശ്രൂഷ എന്താണ് മാതാപിതാക്കന്മാർ മക്കളിൽ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ശുശ്രൂഷ എന്താണ് ഇതാ ആ ശുശ്രൂഷയാകട്ടെ കുറവിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുറവിനെ ആ കുഞ്ഞിനെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുറവിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ആ കുഞ്ഞിനെ തന്നെ മാതാപിതാക്കന്മാർ സഹായിക്കുകയാണ് നിനക്ക് ഈ കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഫ്രീസറോൺ അരേറിയ അപ്പം ബന്ധങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സൗഖ്യം എന്താണ് നമ്മുടെ കുറവുകളെ അംഗീകരിക്കുവാൻ അതുവഴി നമുക്ക് കഴിയുന്നു ഹരേലിയ 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 അപ്പൊ ബന്ധങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ കാര്യം അതാണ് പക്ഷെ മറ്റൊരു സംഭവം ഇതിനോട് ചേർന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് മാതാപിതാക്കന്മാരിലൂടെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നമ്മുടെ കുറവുകളെ അംഗീകരിക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ മുന്നോട്ട് അങ്ങ് പോകാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറവുകളുടെ നേരെയുള്ള അവരുടെ നേച്ചർ മാറി ഹരിയലിയ അവരെ കുറവുകൾ കാണുമ്പോൾ വഴക്ക് പറയുക ചീസ പറയുക കുറ്റപ്പെടുത്തുക പിന്നീട് നമ്മൾ ഏതെല്ലാം ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നോ അവരൊക്കെ കുറവിന്റെ പേരിൽ നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തുക നമ്മളെ വഴക്ക് പറയുക ചീത്ത പറയുക തല്ലുക അവഗണിക്കുക അപകർഷത നമ്മളിൽ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പലതും നമ്മുടെ ഈ ബന്ധങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് എന്ത് പറ്റി കുറവിനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരായി നമ്മൾ മാറി റീസറോൺ ഹരേലിയാം ഹരേലിയാ കുറവിനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു വലിയ ഒരു പിന്നെ ബന്ധനമാണത് ഹരേലിയാം ഹരേലിയ കാരണം നമ്മളെ കൈകാര്യം ചെയ്ത വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ അവരെ ദൈവം നമുക്കായി തന്നത് നമ്മുടെ കുറവുകളെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വളർച്ചയുടെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള അനുഗ്രഹമാണ് ദൈവം അവരിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വർഷിച്ചതെങ്കിലും അവരുടെയൊക്കെ ബലഹീനതകളൊക്കെ കാരണം വാസ്തവത്തിൽ കുറവുകളെ അംഗീകരിക്കുവാനുള്ള പരിശീലനം ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അലേലിയ അതിന് കാരണം എന്താണ് കുറവുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയ ഈ ബന്ധങ്ങൾ അവരുടേതായ കുറവുകൾ മൂലം നമുക്ക് അതും ഒരു പ്രശ്നമായി തീർന്നു അലേലിയ അലേലിയ ഒന്ന് കൈകൃത്തി കൈകരിച്ചേയും അപ്പൊ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും എല്ലാം മനസ്സിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുറവുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അതൊരു ബന്ധത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുക എന്നാൽ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ബന്ധം ആ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന ബന്ധങ്ങൾ അവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്നവരും നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരും തന്നെയുമല്ല സ്നേഹം പിൻവലിക്കുന്നവരുമാണ് അവർ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്നേഹം പിൻവലിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു അലേലിയ ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുറവിനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാരണീവാനായ ദൈവം നമ്മോട് പറയുന്നത് നിന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരിക്കലും പിൻവലിക്കാത്ത ഒരു സ്നേഹത്തിന് മാത്രമേ ആ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിലാണ് നിന്റെ കുറവുകളെല്ലാം നിനക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഫ്രീസറോൺ ഹരേലിയ നമുക്കറിയാം ദൈവം ആദത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന് ഹരേലിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ദൈവം ജീവിത സഹിയെ നൽകിയത് പക്ഷേ ആ സ്നേഹം അവർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം 
ഇടയ്ക്ക് പൊട്ടി ഹലേലിയ ഹലേലിയ വീണ്ടും ഏകാന്തത അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏകാന്തത പരിഹരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുറവുകളെ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ എന്റെ കുറവുകളിൽ ഞാൻ ധരിച്ചാണ് ഞാനും എന്റെ കുറവുകളും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിമിതിയെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ ഒരിക്കലും പിൻവലിക്കാത്ത ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തിന് മാത്രമേ നമ്മളെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഹരേലിയ ഹരേലിയ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കാര്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബന്ധത്തിന് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കുറവുകളെ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം തരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു 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 ബന്ധത്തിന് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഏകാന്തതയെ സുഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ആ ബന്ധം ഒരിക്കലും പിൻവലിക്കാത്ത ഒരു സ്നേഹത്തിന് മാത്രമേ നമ്മളെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ശ്രീസറോൺ ഹാലേലിയാർ ഇതാ ദൈവം ആദത്തിന് ഹവയെ കൊടുത്തുവെങ്കിലും ഹവയ്ക്ക് ഈ ഒരിക്കലും പിൻവലിക്കാത്ത ഒരു സ്നേഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ആ ബന്ധം പൊയ്യ പൊളിഞ്ഞു ഹരേലിയാർ എന്നാൽ കാലം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ ഇതാ നാം കാണുന്നു ഒരിക്കലും പിൻവലിക്കാത്ത സ്നേഹവുമായി ഇതാ യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഹരേലിയ ഹരേലിയ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പൊട്ടിത്തകർന്ന ബന്ധങ്ങളുടെ ഉള്ളറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പൊട്ടാത്ത ഒരു സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഹരേലിയ ഈ ദാഹം നകത്തപ്പെടുന്നത് നാം യേശുവിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഹരേലിയ ഹരേലിയ സൗരങ്ങളെ നമ്മുടെ തല മുഴുവനും നാം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ തലയിലൊക്കെ പൊട്ടിയ സ്നേഹബന്ധങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളാണുള്ളത് ലോകത്തിലെ ഏത് പുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയാലും അവിടെയെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോയ ബന്ധങ്ങളുടെ കഥകളാണ് നാം വായിക്കുക എന്തിനു വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതെല്ലാം യുദ്ധങ്ങളുടെ കഥകളാണ് പൊട്ടിയ ബന്ധങ്ങളുടെ കഥകളാണ് ഹരേലിയ ഹരേലിയ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മൾ ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിച്ച് ബൈബിൾ മടക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പൊട്ടാത്ത ഒരു സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിവ് തരുന്ന ഒരേ ഒരു പുസ്തകം ഈ ബൈബിളാണ് ഹരേലിയ ഹരേലിയ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ പോലും പൊട്ടിയ ബന്ധങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിലും പൊട്ടിയ ബന്ധങ്ങളുടെ കഥകളാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പൊട്ടാത്ത ഒരു സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവ് നൽകുന്ന ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏക പുസ്തകമാണ് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹരേലിയ അത് യേശുവിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ശ്രീസറോൺ ഹരേലിയ ഹരേലിയ ഈ ബന്ധം നമ്മളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ബന്ധത്തിന് മുമ്പ് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുറവുകൾ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഈ ബന്ധത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുറവുകൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മറ്റ് സഹോദരങ്ങളുടെ എല്ലാ കുറവുകളെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഹരിയലിയ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തു നോക്കിയ ഈശോയ്ക്ക് നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൽ പ്രാധാന്യമില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക നമ്മൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരാതിയും പരിഭവവും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും നമ്മുടേത് ഹലേലിയ ഹലേലിയ അതുകൊണ്ട് എത്ര നല്ല ഭാര്യയുണ്ടെങ്കിലും എത്ര നല്ല ഭർത്താവാണെങ്കിലും ഈശോ കൂടുതലിൽ ഈശോയെ നാം ആ ബന്ധത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു തരിപ്പണമായിത്തീരും ഹലേലിയ 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 അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയമാണ് ദൈവം അവന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് ആദസിനോസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ദൈവമേ നീ എന്നെ നിനക്കായി സൃഷ്ടിച്ചു നിന്നിൽ വിലയും പ്രാപിക്കുന്നവരെ ഇതാ എന്റെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും 
അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഈ പരാതിയും പരിഭവവും എല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ പരിഭവവും പരാതിയും ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഇത് ദൈവത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ദാഹമാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ പരാതിയും പരിഭവവും പോകാൻ തുടങ്ങും ഹരേലിയ 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 വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് കാൾറാനർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈദികൻ അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ ഒരു സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഒരു ദേവാലയത്തിന് മിറ്റത്ത് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു ഒരു കുഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് കരയുന്നു ഈ കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ട് ആ കൊച്ചിന്റെ അമ്മ കൊച്ചിനെ വഴക്ക് പറയുന്നു വഴക്ക് പറയുന്നതോറും കൊച്ച് കരച്ചിൽ കൂട്ടുകയാണ് അവസാനം അമ്മച്ച് രണ്ടടിയും കൊടുത്തു അപ്പോഴും കൊച്ച് ഒന്നും കൂടെ കരച്ചിൽ കൂട്ടി എന്തിനാണ് കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞത് ആ കൊച്ചിന് ഒരു മിഠായി വേണം തീരെ സഹിക്കോ ചെയ്യാതെ വന്നപ്പോൾ അമ്മച്ചി പോയി ഒരു ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് കൊച്ചിന് കൊടുത്തു ആ കുട്ടി അത് കഴിച്ചു ചോക്ലേറ്റ് കൈ കിട്ടിയപ്പോ കരച്ചിൽ നിർത്തി അത് കഴിച്ചു അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ കുട്ടി വീണ്ടും കരയാൻ തുടങ്ങി ഒന്നുകൂടെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്രീസലോ ആണ് അപ്പൊ വീണ്ടും അമ്മച്ച് തെരുവ് പറഞ്ഞ് രണ്ടടിയും കൊടുത്തു അപ്പോഴും കരച്ചിൽ ഒന്നുകൂടെ ഇരട്ടിയായി കരച്ചിൽ നിർത്താൻ വന്നപ്പോൾ അമ്മച്ചി പോയി വീണ്ടും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ച് കൊച്ചിന് കൊടുത്തു ചോക്ലേറ്റ് കൈ കിട്ടിയപ്പോ കരച്ചിൽ നിർത്തി ആ ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം അവൻ വീണ്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി ഒന്നും കൂടെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്രീസലോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആ വൈദികൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി പാവം അമ്മ ആ കുട്ടി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കരയുന്നത് എന്ന് അമ്മച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല സത്യത്തിൽ ആ കുട്ടിയുടെ കരച്ചില് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കരച്ചിലല്ലേ കാരണം ഓരോ ചോക്ലേറ്റ് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതോറും വീണ്ടും ദാഹം ഇങ്ങനെ കടക്കുകയാണ് ഒന്നിനും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തൊരു ഹൃദയമാണ് നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് പോരാ എന്നതാണ് ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് വിരലിച്ചു കൊണ്ടത് ദൈവത്തെ ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ദൈവം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ താറാവിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് താറാവിന്റെ കാല് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഈ കാല് വെള്ളത്തിൽ തൊഴയത്തക്ക വണ്ണമാണ് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചിലവാണ് അറിയില്ല അപ്പൊ താറാവിന്റെ കാല് കാണുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് എവിടെയോ വെള്ളമുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ കാര്യം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല റീസർവ് ആണ് അറിയാം ഇവിടെയൊന്നും വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പക്ഷെ എവിടെയോ വെള്ളമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം ഇങ്ങനെ ഉള്ളവരും ഉണ്ടാക്കുമോ ഹരേലിയാ ഹരേലിയാ ഇതാ നമ്മുടെ ഹൃദയം എന്താണ് ഉറക്കെ പറയുന്നത് ആരെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരട്ടെ ഭാര്യ വരട്ടെ മക്കൾ വരട്ടെ ആരെങ്കിലും വരട്ടെ പക്ഷെ അവർക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ള് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കൊരിക്കലും നമ്മളെ തന്നെ പൂർണ്ണനാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണത അനുഭവിക്കുന്നത് ബന്ധങ്ങളിലൂടെ അതാണ് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം ബന്ധങ്ങളിലൂടെയാണ് പൂർണ്ണത നാം അനുഭവിക്കുന്നത് അറിയ അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ ദാഹം ഈ ദാഹം വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിനും മറ്റു മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയുള്ള സ്പേസാണ് അറിയ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഹരേലിയ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സംതൃപ്തമായി തീരുന്നത് ഹരേലിയ ഹരേലിയ ദൈവത്തിനും സഹോദരങ്ങൾക്കും നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇടമുണ്ടാകണം ചിലരെ ഉള്ളിൽ ഈ സ്പേസ് അവർ തന്നിലേക്ക് തന്നെ ചുരുങ്ങി ദൈവത്തിലേക്കും മനുഷ്യരിലേക്കും വളരാതെ അവർ തന്നിലേക്ക് തന്നെ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതാണ് രോഗഗ്രസ്തമായ ജീവിതം അതാണ് ഇതാ വളരാത്ത ജീവിതം അതാണ് തകർന്നു പോയ ജീവിതം നാം എന്തുമാത്രം ദൈവത്തിലേക്കും സഹോദരങ്ങളിലേക്കും വളരുന്നോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പെർഫെക്ഷൻ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും ഹരേലിയ 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 അപ്പൊ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയുള്ള സ്പേസ് ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളില് അത് കൈകരിച്ച് ഹലേലിയ ഹലേലിയ സൗരങ്ങളെയും 
അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒന്ന് നമ്മൾ ആരും ദൈവങ്ങളല്ല ഹരേലിയ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരും ദൈവങ്ങളല്ല ഹരേലിയ ഹരേലിയ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആവശ്യമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അസ്വസ്ഥതയുടെ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും അപ്പൊ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാകണം ആ സ്പേസിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ അസ്വസ്ഥത ഉയരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യന്റെയും ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം കിടപ്പുണ്ട് ഹരേലിയ 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 സംഗീതത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ നീർച്ചാതിയെടുന്ന മാൻപേടെ പോലെ ദൈവമേ എന്റെ ഹൃദയം അങ്ങയെ തേടുന്നു എന്ന ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്താലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് പ്രതിഫലം കിട്ടുകയില്ല അട്ടെ ഏത് ഭാര്യയ്ക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അമ്മയ്ക്കാണ് അവരുടെ ത്യാഗത്തിനും അധ്വാനത്തിനും അനുസരിച്ച് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം കിട്ടുക ഏത് അപ്പനാണ് ഏത് ഭർത്താവിനാണ് അവരുടെ അധ്വാനത്തിനും കഷ്ടപ്പാടിനും അനുസരിച്ച് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പ്രതിഫലം കിട്ടുക നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും ഇത്രയൊക്കെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിന് മടക്കി തരാൻ കഴിയുള്ളൂ ആ തരാൻ കഴിയാത്ത വേദി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് കടന്നു വരാനുള്ള സ്പേസാണ് ദൈവം ആണ് അതെല്ലാം നികത്തുന്നത് അലേലിയ 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 അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ദമ്പതിമാരെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതാ നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിറയ്ക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഈ ഈ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവരും അതിമഹത്തായ ബന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മളെ വിളിച്ചവരുമായ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നാം എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും ദൈവമേ അത് നിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞേ നമുക്ക് കർത്താവിനായിട്ട് അത് സമർപ്പിക്കാം ഹരേലിയ 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 അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് നാം എന്ത് കൊടുത്താലും അത് പ്രതിഫലം തീർച്ചയാണ് ഒരു പാത്രം വെള്ളം ദൈവമഹത്തിനായിട്ട് കൊടുത്താൽ വാഗ്ദാനമാണ് ദൈവം അതിന് പ്രതിഫലം തരും എന്ന കാര്യം ദൈവത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് ആരെങ്കിലും നിരാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം അവിടെ നിന്നല്ലേ നികത്തി തരിക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി എന്ന നിയോഗം വയ്ക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം ഹരേലിയ ഹരേലിയ സഹോദരങ്ങളെയും ഓരോ മാതാപിതാക്കന്മാരും ഈശോയുടെ ശുശ്രൂഷ ഈ ഭൂമിയിൽ തുടരേണ്ടവരാണ് ഈശോയ്ക്ക് മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈശോ പുരോഹിതനാണ് ഈശോ പ്രവാചകരാണ് ഈശോ രാജാവാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദമ്പതിമാർക്കും കുടുംബത്തിൽ ചെയ്യുവാനുള്ള ശുശ്രൂഷ പൗരോഹിത ശുശ്രൂഷ പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ രാജകീയ ശുശ്രൂഷ ഇത് മൂന്നുമാണ് കുടുംബത്തിൽ നിർവഹിക്കുവാറുള്ളത് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിലെ പുരോഹിതരാണ് ഹരേലിയ ഹരേലിയ പുരോഹിതർ എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴേ തന്നെ നമുക്കറിയാം പുരോഹിതൻ ബലിയർപ്പിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുടുംബം എന്ന ദേവാലയത്തില് ദൈവത്തിന് വെലിയർപ്പിക്കുവാനായി ദൈവം നിയോഗിച്ച പുരോഹിതരാണ് കുടുംബത്തിലെ ദമ്പതിമാരെ ഹരേലിയ ഹരേലിയ ഈ മഹത്തായ വിളിയെക്കുറിച്ച് നാം ബോധമുള്ളവരാകേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളുടെയും നടുവിൽ ഒരു ബലിപീഠമുണ്ട് ആ ബലിപീഠം അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ ബന്ധനമായി മാറും